हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान और बेसिक पनीर मसाला बताने जा रही हूँ वो भी ढाबा स्टाइल और इसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप किचन में पहली बार जा रहे हैं या फिर अगर आप बैचलर हैं तो भी आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में हम थोड़ा सा बेसन रोस्ट करेंगे तो मैं बेसन डाल रही हूँ और ये करीबन एक टेबल बेसन है बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं यूज़ करना है और इसे लो से मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे कम से कम एक से दो मिनट के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे इसको डार्क नहीं करना है इस भुने हुए बेसन से क्या होगा ना हमारी ग्रेवी को अच्छा थिक टेक्सचर मिलेगा और यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि सारे ढाबों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है तो बस इसको इसी तरह से थोड़ी देर ही रोस्ट करते रहिए लो फ्लेम पर और फिर तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करके हम साइड में ऐसे ही रख देंगे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है ये आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज के पीसेस रखे हैं क्योंकि बहुत अच्छे रखते हैं ढाबा स्टाइल पनीर में इसे हम क्या करेंगे ना थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे इसे हम डायरेक्टली कच्चा नहीं यूज़ करेंगे तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर वन फोर टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर तो बस अभी क्या करना है इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से जैसे सारे पनीर के पीसेस इन मसालों से कोट हो जाएं इससे क्या होगा ना हमारी ग्रेवी में पनीर बहुत ही टेस्टी लगेंगे इसकी वजह से मैं इसको पहले मैरिनेट करती हूँ वैसे ये ऑप्शनल है आप चाहे तो डायरेक्टली रॉ पनीर भी यूज़ कर सकते हैं पर मुझे करना ये पसंद है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर के पीसेस में और पनीर ना फीके फीके से नहीं लगते हैं तो ये अच्छे से मसालों से लटपट गए हैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे पाँच से दस मिनट के लिए नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून घी आप चाहें तो यहाँ पे तेल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनता है और अब हम इसमें फ्राई करेंगे हमारे सारे पनीर के पीसेस तो एक एक करके सारे पनीर के पीसेस इस घी के ऊपर डाल दीजिए थोड़े थोड़े ऐसे दूरी में और इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए इस घी में थोड़ी देर के लिए कम से कम तीन से चार मिनट के लिए या फिर जब तक ये अच्छी सी कोटिंग गोल्डन कोटिंग नहीं आ जाए बाहर मतलब वो थोड़े से ना फ्राई हो जाने चाहिए और मसाला भी उसमें अच्छे से चिपक जाना चाहिए तो इस समय आप देख सकते हैं मेरा पनीर थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा था पर घबराने की बात नहीं है जब ये घी में फ्राई हो जाएंगे ना तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बस इसे बीच बीच में ऐसे ही पलटते हुए सारे पनीर पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लीजिए जितना गोल्डन ब्राउन आपको रखना है पर इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है वरना आपका पनीर क्या होगा ना हार्ड और थोड़ा सा चूई हो जाएगा और ये सारा प्रोसीजर हमें करना है मीडियम फ्लेम पर तो बस आप देख सकते हैं कि पनीर के पीसेस सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए सारा मसाला उसमें अच्छे से लपट गया है ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इसके एक दो पीसेस खा लूँ ये देखिए बस ये हो गया है फ्राई इसको हम साइड में रख देंगे तो इसे मैं ऐसे ही पैन में ही छोड़ रही हूँ घी के मसाले के साथ इसे हम बाद में यूज़ करेंगे ग्रेवी में नेक्स्ट एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी दो टेबल तेल और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ दो टेबल घी या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होने लगेगा नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे तीन से चार लौंग एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का दो से तीन मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई रेड चिलीज इसे बहुत ही अच्छा कलर मिलता है डिश को आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ हींग दो हरी इलायची जिसे मैंने अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा तोड़ दिया है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और एक डाल रही हूँ मैं तेज तो इन सारे खड़े गरम मसालों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए या फिर जब तक आपको इसमें से अच्छी सी ना खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए और अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं डाल रही हूँ ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं अब मैं इसमें डालूँगी प्याज तो इसमें मैं आज यूज़ कर रही हूँ तीन प्याज जिसे मैंने ऐसे बारीक काटे हैं क्योंकि ऐसे ही ढाबे में यूज़ किए जाते हैं बारीक कटे हुए पर अगर आपको अपने प्याज को ऐसे बारीक नहीं काटना है तो अपने प्याज को आप डायरेक्टली प्यूरे भी कर सकते हैं मिक्सी में तो इसे भी फ्राई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर कम से कम चार से पाँच मिनट के लिए या फिर जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन और थोड़े से लाल ना हो जाएँ और इसी तरह से ये प्याज ना फ्राई किए जाते हैं ढाबों में इसीलिए मैंने इसको ऐसे फाइनली चॉप किया है इससे क्या होगा ना हमारी ग्रेवी को बहुत ही अच्छा वो गाढ़ा और थिक टेक्स्चर मिलेगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसा तो इसे इसी तरह से ऐसे पकाते जाइए बीच बीच में स्टर करते हुए तो इसी तरह से प्याज को ऐसे पकाते जाइए जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि प्याज अपना कलर थोड़
तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर और पकाते जाइए जब तक अदरक लहसुन का कच्चा पन्ना निकल जाए और प्याज बढ़िया तरीके से कलर ना चेंज कर दे तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ गया है तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फिर मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच सूखा धनिया का पाउडर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और साथ ही में मैं डालूंगी बेसन जो कि हमने पहले भून के रखा था और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाते जाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर जैसे कि सारे मसाले आपस में मिलजुल जाएं और इसमें कोई भी कच्चा पन ना रहे और ये सारे चीज़ें प्याज के साथ अच्छी तरह से पक जाएं तो ध्यान रखिए इसे लो फ्लेम पर ही करना है वरना आपके मसाले जो है ना जलने लगेंगे तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारे मसाले कुक हो रहे हैं इस घी और तेल में प्याज के साथ और बेसन भी हमने डाला है इसी वजह से हमारी ग्रेवी ना बहुत ही फ्लेवरफुल और गाढ़ी बनेगी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी झाग आ रही है इसके ऊपर क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला था बहुत अच्छा लग रहा है मसाला इस समय मेरे घर में बहुत ही अच्छे भूनने की खुशबू आ रही है मसालों की और थोड़े से ना बेसन की तो इसी तरह से इस मसाले को भूनते जाइए थोड़ी देर और जब तक आपको लगे कि पूरी तरह से पक ना जाए क्योंकि जो सीक्रेट होता है ना ढाबा स्टाइल डिशेस बनाने का वही होता है कि वो अपने जो भी प्याज या मसाले जो भी होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत देरी तक के भूनते हैं लो से मीडियम फ्लेम पर और ये अपने सारे डिशेस में ना बेसन यूज़ करते हैं इसलिए उनकी ग्रेवी इतनी बढ़िया और गाढ़ी बनती है तो आप देख सकते हैं कि प्याज का मसाला रेडी हो गया है इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे तो आज मैं यहाँ पर चार टमाटर यूज़ करी जिसे मैंने इसे ग्रेट करके डाला है आप ये देख सकते हैं इसका टेक्स्चर इसकी वजह से क्या होगा ना हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेनी और उसका जो टेक्स्चर है बहुत ही अच्छा आएगा वैसे आप चाहें तो उसको प्यूरे भी कर सकते हैं या फिर फाइनली चॉप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं और इन टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छे से भूनते जाएंगे कम से कम तीन से चार मिनट के लिए या फिर जब तक इसका कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए तो इन टमाटरों को भी इसी तरह से पकाते जाइए मीडियम फ्लेम पर और फिर थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे ना साइड से तेल भी छोड़ने लगेगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है तो इस समय हम इसको लेट से कवर करके रखेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाए और फिर इसे रखेंगे हम लो से मीडियम फ्लेम पर कम से कम पाँच से सात मिनट के लिए या जब तक टमाटर अच्छे से थोड़े से कम ना हो जाए और साइड से बढ़िया सा तेल ना छूटने लगे मतलब टमाटर पूरी तरह से पक जाएंगे तो ब्लेड हटाकर चेक करते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है हमारे टमाटरों के ऊपर उन्होंने अच्छे से तेल भी छोड़ा है मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया अच्छे से पक गए और टमाटर थोड़े से कम भी हो गए हैं मतलब ये पूरी तरह से पक गए हैं ये देखिए मसाला कितना बढ़िया तैयार हो गया है तो इस समय मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएँगे अब क्या करेंगे गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी फेटी हुई दही तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके दही डाल रही हूँ लो फ्लेम पर ताकि दही इमीडिएटली ना टमाटरों के ऊपर जाके फटे ना और आज मैं यहाँ पे ये गाढ़ी दही यूज़ कर रही हूँ कम से कम तीन से चार टेबल स्पून है इससे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा थिकनेस भी मिलेगी और टेस्ट भी आएगा और इसे भी मिक्स करते जाएँगे टमाटरों के साथ थोड़ी देर के लिए तो दही को भी बढ़िया तरीके से मिक्स करते जाएंगे मसाले के साथ कम से कम दो से तीन मिनट के लिए या फिर आप जब तक देखेंगे कि दही अच्छे से उसमें मिलजुल ना जाए और दही ना थोड़ा सा अपना तेल भी छोड़ने लगेगी तो ऐसे इसी तरह से ऐसे मिक्स करते जाइए तो अभी दही मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तीन से चार हरी मिर्च ऐसे लंबाई में कटी हुई और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएँगे नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास एक टी स्पून हुई कसूरी मेथी है जिसे मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे इस तरह से इसे क्रश करके डालते जाइए ग्रेवी में और इस कसूरी मेथी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो अब मेथी भी अच्छे से मिक्स हो गई है ग्रेवी के साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी उसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए आप कम या ज़्यादा पानी जैसे आपको पसंद हो डाल सकते हैं लेकिन ये वाली ग्रेवी ना थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें थोड़ा ही पानी डालिएगा और पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे और बॉईल आने के बाद फिर से इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दो से तीन और मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं कि गाढ़ा बेस मसाला तैयार हो गया अनियंस और टोमेटोज़ का जैसे कि ढाबों में बनता है ये देख सकते हैं आप वैसे तो आप चाहें तो ये मसाला किसी भी वेजिटेबल को डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अब मैं इसमें डालूँगी पनीर के पीसेस जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखे थे तो सारे पनीर के पीसेस डाल दीजिए और साथ ही में डाल दीजिए वो जो घी जिसमें हमने फ्राई किया था क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा वो भी डाल दीजिए ग्रेवी में तो सारे पनीर पीसेस घी के साथ डालने के बाद
लेकिन ये अभी भी पूरी नहीं हुई है अब हमें एक और चीज़ करना है इसको हम कवर करेंगे लेट से यानी कि इसको ढक्कन लगा के रखेंगे और इसे पकने देंगे बस दो से तीन और मिनट के लिए ताकि सारे जो फ्लेवर्स और जूसेस है ना ग्रेवी के वो अच्छे से पनीर के अंदर चले जाए तो अब लेट हटा के चेक करेंगे अरे वाह आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा मसाला पक गया ऊपर से तेल घी भी छोड़ने लगा है और ये तेल वही नहीं है जो हमने यूज़ किया था इसमें हमने दही भी डाली इसकी वजह से तेल काफ़ी सारा आ गया है और पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है इसमें और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा लाल कलर आया है मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ ये देखिए कितनी परफेक्ट थिक ग्रेनी कंसिस्टेंसी बनी है क्योंकि हमने यहाँ पर बारीक प्याज और ग्रेट किए हुए टमाटर यूज़ किए थे आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया शानदार मसालेदार ग्रेवी बनी है मज़ा आ गया देख के तो बस अब इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है लग रहा है झटपट से खा लें इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो बस अब ये तैयार हो गई है ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रही है इसको हम परोसेंगे इस बढ़िया सी कढ़ाई में तो ये परफेक्ट स्पाइसी मसालेदार ढाबा स्टाइल पनीर मसाला तैयार हो गया है इसे आप इंजॉय कर सकते हैं गरम गरम फुलकों के साथ या फिर चावलों के साथ तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूँ एक और बढ़िया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय